Thanks everyone for joining for our final day. This is day three of our Crossref Live webinar series. Um, on Tuesday, we had a talk by Dr. Lukman um, on the future of journal, uh, Indonesian journal policy. And we also talked about an introduction to Crossref, about the work that Crossref does and how we fit into the scholarly community. Yesterday, we had a talk by Dr. Uh, Dazapta Erwin everyone from the Open Science Community Indonesia. And he talked about the urgency of accurate, comprehensive mess data, uh, followed by a talk by myself and Amanda Bartel about how to register your content at Crossref and some of the different tools you can use. So this is our final day. You might have joined us for all three days. You may have just joined us for today. Um, and today we're joined by Mr. Taufik, who is replacing uh, Mr. Uh, Dr. Mohamed Sayarif Ando, um, who unfortunately can't join us today. Uh, Mr. Taufik is Director of Data and Information uh, at the Indonesian National Library. Um, and he's going to talk about OneSearch and upcoming projects from the Indonesia National Library. We'll then have some discussion and time for questions. And then there'll be a presentation by Crossref staff, myself and Ginny Hendricks about the uses and value of Crossref MESS data. So our first talk by Mr. Taufik will be in Bahasa Indonesian, and the second talk will be in English, but we will turn on closed captions to help you um, understand what we're saying in English. Uh, we hope you find these talks really useful and interesting. Uh, please do ask questions in the Q&A box, and we'll ensure that we answer them uh, throughout the presentation, either it, via text in the chat box, or we will answer them live after the presentation. Um, we'll also make sure that the presentation materials are shared to everyone via email, and we are recording the session and we will share this as well. Uh, thanks again to Relawan Journal Indonesia for collaborating with us on this webinar series, and to all of our um, Crossref ambassadors who have helped us to organize this and who also are helping us to moderate the sessions each day. Um, and also to our guest speakers who have given us lots of really interesting conversations and discussions. Um, so I'm now going to hand over to Mr. Taufik um, to get us started today. Okay, can I start now? Yes, go ahead. Thank you, Vanessa. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat siang. Okay. Bakarkan uh, dari relawan jurnal Indonesia dan juga dari Crossref dan juga um, dari uh, berbagai ya, komponen ya dari uh, mungkin ya para penulis ya, pada bit ya dan dan juga pustakawan ya, yang hadir di sini saya melihat ada 80 orang ya. Terima kasih saya ucapkan pada khususnya spesial to Vanessa. Thank you very much Vanessa. And uh, to uh, Mbak Zuli Nusha. Jadi uh, saya dari Perpustakaan Nasional, uh, Taufik, dan uh, ini mewakili ya dari Bapak uh, Dr. Andes Muhammad Syarif Bandu. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang mohon maaf ya karena ada sesuatu lain hal ya ada agenda yang mendadak ya tadi pagi uh, saya mendapat informasi beliau tidak dapat mempresentasikan ya, makalanya tidak hari di sini dan saya ditunjuk ya, untuk mewakili beliau. Sini uh, saya akan menyampaikan materi ya, yang sudah dibuat oleh beliau ya, dan uh, mungkin uh, nanti uh, akan dilanjutkan ya, dengan uh, sedikit uh, discussion, ya, diskusi ya. dan kami mengharapkan uh, ada semacam uh, feedback ya, kepada kami ya, tentang topik ya, yang akan saya ajukan di sini yaitu tentang uh, Indonesia One Search ya. uh, Mbak Zulidiana boleh saya share screen ya? Silakan Bapak. Oke. Okay.
Nampak ya? Oke okay, ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, okay, uh, jadi Bapak Syarbandu yang memilih uh, satu topik ya, gerakan akses terbuka melalui Indonesia One Search ya. Uh, sebelumnya saya coba uh, kenalkan diri, uh, saya Taufik Ardugani, uh, saya menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi di uh, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi uh, memang uh, saya baru bergabung dengan Perpustakaan itu pada awal bulan Mei, ya. Tapi uh, keterlibatan ataupun engagement saya eh, dalam uh, Indonesia Awanses ataupun di dalam perpustakaan ya uh, sudah lebih kurang ya mungkin uh, sejak 10 tahun yang lalu ya dan uh, saya menjabat waktu itu sebagai kepala perpustakaan di Universitas uh, Syakwala uh, terus ya Indonesia Awanses ini juga saya ikuti ya dari sejak uh, awal ya, dikembangkan ya kami uh, waktu itu komit ya mendukung ya, terus uh, gerakan Indonesia One Search ya repositorinya sudah kami ya, ada sekitar empat atau lima ya sudah terindeks ya di Indonesia One Search ya kita ketahui ya sejarah Indonesia One Search ini ya diinisialisasi ya sekitar tahun 2015 ya. Nah, jadi itu dengan pionirnya uh, yang kita ucapkan juga terima kasih ya, pada pihak-pihak yang sudah mendorong ya, berkembangnya Indonesia Wanses jadi sebesar ini ya ada ya tentu saja Bapak Ismail Fahmi ya Bu uh, Welmin ya Bu Sri Sularsi kemudian ya tentu saja Pak Syarif Bandu kemudian ada Bu Titi Kismayati ya Bapak uh, Bapak Joko, ya, Pak Joko Santoso, ya, dan ya rekan-rekan dari Perusahaan Nasional ataupun Pusat Jasa Informasi yang mem- membidani ya lahirnya Indonesia One Search, ya. dan uh, karena uh, strukturisasi ya jadi uh, di Perpusnas ya uh, Pusat Jasa dan Informasi di Kembangkan eh, sehingga apa itu namanya pusat data dan informasi yang dulunya merupakan eh, satu bidang kecil ya eh, di eh, Perpustakaan dia menjadi eh, sebuah pusat sendiri yang setara dengan pusat eh, jasa dan lainnya ataupun dia menjadi eselon dua ya jadi eh, kita eh, tetap komit ya kita juga tetap eh, meneruskan ya eh, apa apa yang sudah dirintis dan kita akan mencoba membuat dia menjadi lebih baik lagi ya tentu saja ini dengan secara bertahap oke akses terbuka ya ini sangat sangat sebuah isu yang banyak sekali ya kita dengar ya di dalam terutama di dalam dunia akademik ya terutama di uh, penelitian nah, dan pendidikan, terutama sekali juga uh, di dunia perguruan tinggi, ya. Tapi ya, di uh, dunia pendidikan di level pendidikan yang lainnya juga sudah uh, mulai uh, terdengar ya gaungnya daripada gerakan open access ini. Jadi uh, ya, ya prinsipnya kan open, ya berarti. Uh, terbuka ya akses terbuka artinya ya semua user ya semua pengguna ya, mendapatkan ya akses ya, tanpa ada terblocking ya kemudian tanpa ada perlu melakukan pembayaran ya paid itu tidak ada ya. dan tentu saja benefitnya ini akan meningkatkan ya, visibilitas ya, daripada konten ya kita ketahui eh, visibilitas ini sudah menjadi satu indikator yang sangat penting ya di dalam uh, scholarly uh, publishing ataupun penerbitan ilmiah ya. Jadi uh, visibility nanti terus di diterjemahkan nanti, ataupun diukur lagi menjadi impact ya ataupun impact factor ya yang 
asalnya itu memang dari uh, seberapa banyak, uh, seberapa mudahnya ya uh, sebuah konten itu uh, bisa nampak visible di dalam uh, media ya tentu saja saat ini medianya adalah internet ya. Nah setelah ada visibilitas uh, maka uh, dia pasti ya, orang akan menggunakan citation ya dia orang akan mengutip ya kutipan itu tidak terjadi ya apabila tidak visible tidak nampak tidak tahu ya jadi kita tidak ataupun susah sukar tahu uh, terbitan terbitan yang ada di Gajah Mada atau ada di Universiti Kebangsaan Malaysia ada di Tohoku University dan Rondot lainnya ya Once it be visible, maka kita bisa uh, membacanya dan kira-kira itu dia berguna bagi kita, maka kita akan melakukan citation dan otomatis increase citation rate. Ya. Nah, dari citation rate itu, dia akan melahirkan inovasi. Ya, setelah dipergunakan, tentu saja inovasi-inovasi yang baru, ya, jadi riset-riset yang baru, yang turunan daripada Uh, uh, pekerjaan-pekerjaan pendahuluan, ya. tentu saja ini juga ya, akan memberikan ya, global impact. Ya. Jadi uh, terbitan ataupun uh, karya-karya kita, jadi pengaruhnya itu tidak lokal lagi. Ya. Jadi karya-karya yang ada di uh, provinsi-provinsi Indonesia ataupun di seluruh belahan dunia ini, ya. Uh, dengan cepat ya bisa diakses uh, visible ke uh, semua komunitas ya sehingga impactnya menjadi global. Ya. Jadi uh, ya tujuan dari pada open access ini ya itu adalah public access ya jadi semuanya itu ya uh, akan dikembalikan ke publik apalagi uh, terhadap konten-konten ya, yang dihasilkan itu dari dana publik ya. Dari dana-dana uh, penelitian, ya kalau di Indonesia itu dana penelitian, misalnya dari uh, Kementerian Mendikbud, ya, ataupun uh, dari badan-badan uh, riset seperti LIPI dan lain sebagainya, yang fundingnya dana yang sudah apa namanya pembiayaan penelitiannya itu sudah uh, di uh, sudah didanai, ya, sudah dibiayai, ya, jadi kan nah, dalam penakses ini hak publik ya untuk mendapatkan Rizalnya tentu saja di sini ada perlindungan cipta, ya. Uh, public access berarti bukan uh, istilahnya apa ya, ya sembrono begitu menggunakan di situ ada rule-rulenya bagaimana kita uh, me menggunakan kembali bahan-bahan tersebut, ya. Public access berarti uh, uh, bukan tidak ada perlindungan cipta, perlindungan cipta itu tetap sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kita ataupun di undang-undang hakipta uh, yang ada di negara manapun, ya. Jadi uh, satu lagi dia harus comply kepada funder policy. Nah, jadi uh, ada penyandang dananya, gitu kan? Dan penyandang dana ini biasa dia memiliki kebijakan-kebijakan uh, tertentu. Ini bisa juga menyangkut dengan persen, ya umpamanya uh, boleh diopen akseskan hanya uh, sekian persen nah, ataupun dengan metode Creative Commons ya, bisa di derive lagi ya berbagai macam hak cipta. Ya. Jadi uh, beginilah ya. Jadi uh, open access ini juga sudah menjadi gerakan ya, dari uh, UNESCO juga ya. Uh, live learning for all misalnya long life learning begitu ya. Jadi uh, ini akan uh, mempercepat ya, uh, pembelajaran seumur hidup. Oke. Okay. Nah, pemainnya kita lihat ya, dan uh, banyak sekali ya uh, instansi-instansi yang mendukung ya, gerakan opokansis ini ya, dan retori-retori juga uh, banyak bermunculan ya. Uh, ada Open DOR atau Open Door, ya, kemudian yang terkenal ini, saya rasa kalau ada di dunia perbandingi mengenal itu uh, DOAJ ya, Directory of Open Access uh, Journals ya. Dan uh, banyak sekali ya, dan buku pun ya, walaupun dia agak uh, uh, kurang gemanya seperti DOAJ, DOAB ya, Directory of Open Access Book ya, ini 
saya memperhatikan perkembangannya dari tahun ke tahun dia semakin meningkat ya. Dan juga Elsevier ya, Alkiper I ya, kemudian Springerling ya. Dan kita tahu mereka-mereka ini adalah player-player pemain di printed ataupun di yang berbayar lah ya, paid publisher ya, gitu ya. Tetapi ya dengan gerakan open access ini mereka sudah memulai mulai membuka channel baru, kanal baru, ya, saluran baru dan penerbitannya. Jadi mereka juga menawarkan terbitan open access dan juga di dalam Sanderex, satu produk daripada Elsevier, ya, itu bisa juga kita temukan bahan-bahan konten yang open access. Oke, okay, uh, nah, uh, ya ingin kita inginkan ya uh, kita memiliki uh, satu uh, sistem discovery, ya, satu sistem repository untuk discovery ya uh, open access di national level yang 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 robust ya. dan uh, inilah yang uh, goal uh, tujuan ya, dari perpustakaan uh, ya dan sudah dimulai ya oleh uh, ya perintis-perintis ya yang mereka tetap uh, ber, uh, apa itu namanya tetap konsen uh, ya terhadap uh, gerakan uh, uh, open access ya di perusahaan nasional ya. mungkin karena ya karena perputaran uh, rotasi uh, uh, tugas ya mereka bertugas di tempat lain ya, tapi uh, saya melihat ya, diskusi yang komunikatif dan interaktif itu uh, masih tetap uh, berlangsung ya untuk uh, mengembangkan terus ya inisiawan ses ini ya sehingga uh, benar-benar uh, tampil ya, sebagai satu uh, repository sebagai satu discovery system yang robust, andal dan bisa uh, mengcover uh, semua sumber-sumber uh, uh, informasi yang ada di Indonesia. Oke okay, uh, dan uh, kalau kita meninjau uh, bagaimana uh, satu uh, sistem ini ya banyak ya secara sederhana simple ya dipergunakan nah, satu metode itu apa kekuatannya apa kelemahannya apa uh, tantangannya itu dalam bentuk SWOT analisis ya terhadap penakses uh, melalui Indonesia One ya yang akan kita lihat uh, sebentar lagi ya jadi kekuatan ya Indonesia ini merupakan satu negara yang sangat besar sekali ya, kita ketahui ya dan uh, kita bisa melihat ya bagaimana perkembangan ya, uh, penerbitan uh, jurnal di Indonesia itu uh, menunjukkan ya mungkin sekitar tujuh uh, tahun lalu ya tidak salah saya silap ya terjadi uh, lompakan lonjakan yang sangat drastis ya terhadap uh, uh, jurnal uh, jurnal yang open access itu uh, ditandai dengan banyaknya jurnal-jurnal yang terbit ya yang berbasis open access dengan menggunakan OJS-nya dan juga kita melihat ya, bagaimana peran ya, relawan jurnal Indonesia kita bisa menyaksikan yang sangat-sangat apa ya sangat-sangat bergerak sangat-sangat intensif dan sangat luas sekalinya memiliki jaringan yang dari mungkin dari Sabang sampai Merauke ada jaringan mereka dan mereka memiliki misi yang membantu ya membantu terus ya pihak-pihak pengelola jurnal dalam menyelesaikan menyelesaikan segala permasalahan teknikalnya mereka membantu dan kita lihat ya bagaimana pertumbuhan ya akses jurnal Indonesia itu menjadi sangat sangat tinggi dalam ya bisa kita bilang lima tahun terakhir ini ya jadi ini adalah satu kekuatan ya yang yang ya saya bilang dasar juga ya kekuatan ya bagi Indonesia dalam menyediakan ya jurnal-jurnal yang open access tentu saja di sini perlu peran serta dalam menjaga kualiti ya jadi diharapkan ya konten-konten itu juga memiliki impact factor yang bagus ya 
memiliki rating ya, yang yang bagus ya, dan juga memiliki sekresion yang uh, bagus. Jadi uh, bukan hanya dari sisi uh, kuantitas, tetapi uh, juga uh, kita mengharapkan dari uh, kualitas. Saya pikir uh, banyak uh, effort, uh, banyak usaha, banyak program pemerintah ya, uh, dalam uh, dari bisa dari pihak LIPI ya, ataupun dari uh, Kementerian Pendidikan tinggi ya, dan sekarang sudah berubah menjadi Kemendikbud ya dalam melakukan pembinaan ya, terhadap uh, penulisan ya, karya ilmiah karya konten ya uh, untuk uh, meningkatkan kualitas ya, jadi bukan cuma kualitas ya, juga di sini ada kualitas ya, daripada uh, artikel-artikel jurnal yang ada di Indonesia oke okay. Dan uh, di sini uh, ya kekuatannya juga bermunculan, ya bermunculan uh, website dan resources ya yang ada ya. dan uh, dukungan ya, dari uh, player-player seperti Agriperi ya seperti uh, Saint Derek ataupun Elsevier ya yang terus uh, membuka. kanal informasi untuk penakses yang saya sebutkan di awal tadi dan kita melihat juga ya perpusnas ya menginisiasi ya ada Indonesia Wanses ya kemudian ada Ipusnas ya Ipusnas ini dia lebih ber, berkonsentrasi dia kepada buku ya. Jadi buku-buku itu uh, di uh, buku-buku e-book ya di, dibuat dalam uh, dan bahkan ada dalam ini ya, dalam uh, bentuk uh, Androidnya dan bisa dipinjam bisa dibaca. para pemustaka seluruh Indonesia ya, dengan uh, gratis ya tidak uh, berbayar dan uh, kontennya itu sudah terlindungi dengan DRM Digital Right Management ya, sehingga uh, bisa diminimalisir ya resiko resiko terhadap uh, pembajakan ataupun uh, duplikasi yang uh, tidak uh, mengikuti uh, aturan yang uh, seharusnya dan uh, yang menjadi topik kita pada kali ini yaitu Indonesia One Search ya juga dari National Library dari Perpustakaan Nasional ini merupakan satu bisa dibilang suatu mesin indeks ya mesin indeks ya. dia melakukan harvesting metadata dari berbagai macam repository perpustakaan ataupun instansi pusdok info yang lainnya untuk uh, menjadi semacam ya, uh, one stop uh, one stop shopping atau one stop searching gitu ya untuk uh, pencarian uh, terpadu yang yang utama yang mengindeks semua terbitan ataupun uh, semua artikel-artikel yang ada dalam uh, satu portal uh, yang dinamakan uh, Indonesia One Search ya. Oke, okay. dan Ya kelemahan ya banyak penelitian yang dibiayai oleh negara swasta atau pribadi dengan biaya tinggi ya namun output eh, laporan tersebut ya saat ini eh, masih eh, juga eh, agak sulit ya dan eh, tidak bisa diakses online ataupun eh, dibatasi aksesnya tetapi kita melihat ya perkembangan dari tahun ke tahun ya mungkin tahun 2015 itu masih sangat banyak ya tapi eh, kita bisa melihat ya perkembangannya terus improve ya makin lama uh, malah uh, beberapa uh, uh, penyedia uh, finansial resources ya baik itu menteri atau lainnya memang mensyaratkan ya, mensyaratkan semuanya itu harus open access ya Jadi jurnal kalau tidak salah saya dari Kemendikbud di uh, Kemendikbud sekarang uh, untuk terakreditasi jurnalnya itu harus open open access ya harus ada di OJS ya. Jadi uh, memang sedikit uh, demi sedikit itu akan uh, tergiring. 
dan uh, yang menjadi PR ya uh, itu menyangkut karya mahasiswa full text ya, seperti tugas akhir, tesis dan disertasi. Disertasi ya, memang beberapa perguruan tinggi kita lihat ya perguruan tinggi utama itu sudah uh, membuka ya, membuka aksesnya dengan lisensi kreatif common ataupun yang belum uh, dinyatakan secara jelas lisensinya dan sudah disediakan full text ya. ini beberapa tapi masih banyak juga yang masih me, uh, membuat uh, protektif uh, ataupun uh, mereka itu uh, belum memiliki satu sistem uh, repository untuk EPD-nya ya uh, tapi semua itu kita melihat makin lama dari tahun ke tahun itu makin improve ya. Oke, itu yang membahagiakan kita dan kita bisa lihat juga ya direktori yang merujuk ke repository jurnal Ima Sain, nah tidak semua jurnal dapat diakses, hanya menampilkan metadata dan hak akses tertutup ya ini masih masih kita jumpai ya. Uh, beberapa, oke okay. dan uh, peluang ya uh, peluang opportunities ya kita melihat dari beberapa survei ya jadi <tuh> Indonesia ini ya sangat besar sekali dan didominasi oleh para uh, usia muda dan uh, pengguna internet ini memang sangat luar biasa dari uh, survei hot suite ya. Uh, memang tidak menampilkan di sini Horsewit itu uh, menyatakan bahwa jumlah koneksi internet Indonesia itu jumlah connection ya, connection device-nya itu lebih tinggi daripada jumlah penduduk ya penduduk kita 270 juta ya 270 juta tetapi koneksi internet lebih daripada 270 juta maknanya apa maknanya orang Indonesia kalau di bagi rata-rata satu orang itu memiliki lebih dari satu device yang terkoneksi dengan internet. Ya, jadi ini merupakan uh, satu peluang ya, bagi uh, para penulis, ya, para peneliti, ya, uh, penerbit ya, untuk uh, memanfaatkan ya, media internet ini untuk melakukan desiminasi ya, terhadap produk-produk uh, ataupun terhadap hasil-hasil uh, uh, tulisannya ya. dan juga uh, menarik itu di, di hot suite ya jadi uh, uh, memang rata-rata uh, sudah sudah nampak pergeserannya bahwa orang pertama sekali pengguna dari sekian pengguna internet ya mereka kalau mencari sesuatu ya itu uh, lebih uh, banyak uh, menggunakan uh, internet begitu ya uh, oke okay. dan uh, kita lihat ya uh, bisa kita lihat di sini uh, perpustakaan ya ini masih uh, belum begitu merata di Indonesia ya saya tidak uh, mengatakan satu istilah ya. tidak saya lebih lebih cenderung mengatakan tidak merata. Kenapa ya konsentrasi ya jumlah perpustakaan Indonesia itu ada di di, 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 di Jawa. Ya. Apalagi kata ini kan dari dari statistik ya, jumlah. Kalau dari statistik kualitas dari statistik teragregasi itu nampak jompang sekali ya antara ya, perpustakaan di Jawa Indonesia Barat ya, dengan yang ada di tengah dan di timur. Ini merupakan ya. Uh, uh, tugas besar ya dari uh, perpusnas dan kita semua ya bagaimana uh, meratakan ya kualitas uh, mutu ya, dari uh, perpustakaan perpustakaan yang uh, ada di Indonesia ini ya jadi Indonesia ini membagi perpustakaan itu menjadi perpustakaan tinggi perpustakaan khusus ya, perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah nah, jadi uh, memang uh, presentasinya itu ya paling banyak uh, perpustakaan sekolah ya sampai uh, 69%. Nah, digital disruption ya, ini uh, merupakan uh, satu uh, 
tantangan ya. Jadi eh, bagaimana eh, eh, teknologi digital ini me- me- mengganggu, me- me- berubah ya. Eh. atmosfer dari dunia penerbitan ataupun dari dunia penyebaran informasi-informasi ilmiah ya. Jadi orang semuanya berpindah ke digital, meninggalkan saying goodbye kepada paper base ya. Dan tentu saja ini menyebabkan penerbit-penerbit ya yang bertahan ya pada teknologi lama dia itu akan uh, ditinggal akan tergulung ya. dan uh, kita melihat juga uh, di uh, digital itu sendiri ya perkembangannya uh, semakin uh, ya menunjukkan perubahan ya di mana web tidak lagi menjadi uh, salah satu andalan ya orang sudah uh, beralih ke apps ya beralih ke smartphone jadi web itu sekarang ini sudah menjadi cukup dari statistik juga kita bisa melihat ya bagaimana kalau dulu orang banyak mengakses perpustakaan itu ya dari web ya, ataupun kunjungan fisik ya sekarang pengguna opek versi web itu semakin menurun ya Uh, sebaliknya pengguna lewat mobile application itu semakin naik dan semakin orang mudah uh, memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut secara uh, mobile application itu mengakibatkan uh, kunjungan-kunjungan fisik ke perpustakaan itu cenderung menurun ya. apalagi uh, di saat uh, pandemi ini ya kalau pandemi ini bukan lagi disruption itu sudah extraordinary ya sudah sudah suatu uh, force major ya bagaimana perpustakaan-perpustakaan itu uh, menjadi tutup ya toko-toko buku itu menjadi uh, uh, tutup dan kurang um, uh, diakses oleh uh, masyarakat ya jadi uh, orang semuanya beralih ke uh, digital jadi kalau uh, pelakunya itu perpustakaan dan penerbit ya tidak bertransformasi ke sana otomatis dia akan menjadi semakin tertinggal ya oke dan nah ini kita lihat ya Indonesia One Search ini ya kita melihat ya dari statistik itu juga dia semakin meningkat dan saya juga melihat dari era pandemik ini ya penggunanya itu semakin meningkat apalagi di, 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 di tahun-tahun terakhir ini ya Nah, apa itu Indonesia One Search ya? Itu portal satu pintu pencarian diseminasi koleksi publik milik perpustakaan dan lembaga penyedia yang ada di Indonesia. Jadi diperkuat ya di menjadi Indonesia One Search by Perpustakaan. Jadi dikelola uh, oleh Perpustakaan, diinisiasi oleh Perpustakaan ya dengan dukungan berbagai macam uh, kontributor mitra dari seluruh Indonesia. Oke, saat ini uh, terdapat 10,4 juta koleksi ataupun yang terharvest uh, di Indonesia One Search, ya. Uh, ini statistiknya bisa kita lihat ya. Uh, paling banyak memang uh, buku ya. uh, dari hasil crawling, dari hasil harvesting, dari uh, data-data opet uh, perusahaan yang ada di Indonesia dan juga cukup uh, beragam jenis. Uh, bahan-bahan koleksinya ya, ada tesis, ya, jurnal, ya, video, ya, gambar, peta, laporan penelitian dan dokumen teks ya, secara lengkap ya. Uh, ada yang full teks, ya, ada yang hanya menyediakan data bibliografik saja. Oke, okay, uh, kemudian ya, uh, repository uh, dan uh, perpustakaan yang bergabung ya. Jadi satu perpustakaan itu dia dapat mendaftarkan lebih dari satu repository. Jadi satu perpustakaan kadang-kadang dia punya koleksi khusus, ya, misalnya skripsi, itu biasa kan database-nya satu, ya, itu bisa kita daftarkan ke Indonesia One Search, kemudian koleksi yang lainnya, umpamanya Pak Open Educational Resources, didaftarkan juga, begitu ya. jadi satu perpustakaan bisa saja mencapai 5 5 
lima repository ya, yang dapat didaftarkan ke Indonesia Wanses ya. Jadi bukan bermakna satu perpustakaan satu repository ya. Oke. Dan uh, ya pemanfaatan uh, Indonesia Wanses ya kita bisa lihat uh, grafiknya di sini ya. Uh, 2021 uh, ini lagi berjalan kita belum habis tapi uh, nampak uh, manlinya itu dia increase ya dari 2019 ke 2020 ya uh, pemanfaatannya itu uh, naik ya dua kali lipat begitu ya ini uh, mungkin ya faktor uh, pandemik perpustakaan tutup ya maka terjadi shifting ya uh, user itu lari ke uh, online. Oke, okay. dan uh, ini uh, statistik uh, 2021 yang terbaru, ya, ini uh, bisa dilihat di uh, portalnya langsung ya, sebenarnya, dan ini kami sajikan. Ya. Jadi uh, 9,705 uh, juta uh, judul, ya. uh, sebanyak uh, 8,782 repository ya, milik uh, dari 2,962 perpustakaan dengan berbagai macam jenis koleksi yang ada ya dan ini kita nampakkan tampilan daripada Indonesia Wanses ya oke nah untuk sementara ini kontributor lebih lengkapnya bisa dilihat di website Indonesia Wanses ya yang memang paling banyak ya punya perpustakaan nasional RI oke Ya. Dan uh, jumlah artikelnya 1,8 juta, sedangkan karya tulis akhirnya 1,4 uh, juta. Oke, okay. uh, ini ya harapan uh, dari pada kami dan tentu saja harapan uh, dari uh, semua bapak dan ibu ya, bagaimana uh, uh, menjadi sebuah discovery system. Uh, untuk pintu akses terbuka secara nasional yang dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Dan ini kita lihat bagaimana fase pengembangannya. Jadi saya katakan tadi ya di inisiasi pada tahun 2015 ya, ya kita ucapkan terima kasih pada pihak-pihak itu yang mendorong masa awal-awal pengembangan Indonesia One Search, ya. ada Pak Ismail Fahmi di situ, ada Bu Sri Sularsi, ada Pak Syari Bandu, ya. kemudian ada Bu Titi, ada Bu Gernin, Bu Ovi, ya. kemudian ada Pak Joko Santoso, dan banyak yang lainnya. Dan mereka sudah menyusun konsep ya dan dipresentasikan sehingga basic ya, Indonesia One itu uh, diunjukkan uh, di tahun 2015 ya. Kemudian uh, jadi basisnya ini memang uh, kita lihat berbasis uh, riset ya. Jadi mereka uh, Pak Ismail Fahmi dengan kawan-kawannya uh, melakukan riset terus, pengembangan terus terhadap uh, Indonesia One Sets, ya. Jadi di tahun 2016-2017 ya itu uh, sudah mulai ya melakukan analisis uh, terhadap teks and contents-nya ya PDF rolling dengan teknik-teknik uh, yang uh, sophisticated uh, yang ada ya. Kemudian uh, di uh, tahun uh, di tahap ketiga itu ada no plagiarism ya. Uh, ini uh, merupakan uh, satu tool ya. Uh, untuk uh, kalau semua itu sudah terkumpul maka uh, kita bisa mengecek uh, similarity ya dari konten-konten uh, sehingga uh, kita bisa ukur uh, apakah uh, similarity-nya tinggi atau atau tidak uh, kalau similarity-nya tinggi uh, berarti itu ada tendensi uh, terjadi uh, uh, plagiarism dan sistem ini uh, sedang dalam uh, pengembangan, uh, tapi versinya masih uh, versi uh, beta ya, belum 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 final final versions ya. Uh, kita akan terus uh, melanjutkan 2022 juga uh, sudah di, 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 dianggarkan uh, untuk uh, lebih 
di, di, dikejar lagi ya pengembangan daripada no plagiarism ya. Jadi kira-kira nanti ya Indonesia ini yang punya apa itu namanya punya sistem tumit in sendiri lah gitu. Dan tentu saja no plagiarism ini adalah gratis ya. Jadi mungkin sekarang perguruan tinggi perguruan tinggi itu kan banyak berlangganan sendiri ya perangkat cek similaritiesnya itu dan tapi sayang ya perusahaan ataupun perguruan tinggi perguruan tinggi kecil itu kan tidak 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 sanggup ya untuk berlangganannya jadi mungkin dengan no plagiarism yang dihasilkan sebagai komponen paket daripada Indonesia Wanses ini ya, masalah tersebut ya bisa terus selesaikan gitu ya oke nah ini ini fase satu itu lebih ke indexing ya ke harvesting gitu ya dan di fase dua ini sudah mulai ya riset diadakan untuk melakukan eksplorasi ya dari konten-konten yang masuk ya, jadi dilakukan analisis ya, kemudian dilihat statistiknya, kemudian kemudian bisa dibuat mapping ya daripada konten-konten ataupun topik-topik ya yang tersedia di Indonesia Wanses ya, itu bisa dilihat di website ya Indonesia Wanses ya. Oke, okay, uh, di fase 2 ada site uh, miner ya, juga ini merupakan uh, satu tool ya yang sangat uh, berguna uh, bagi uh, penulis untuk melihat interaksi hubungan ya, hubungan antar penulis, hubungan uh, antar uh, instansi ya, untuk melihat citasi repository yang tergabung di dalam Indonesia OneSearch. Oke, okay, dan uh, kita juga uh, ini uh, dikembangkan uh, reporting ya uh, melihat uh, bagaimana uh, reportase dari uh, statistik ya, yang ada di Indonesia Wanses sudah berapa uh, dokumen yang terupload ataupun sudah berapa institusi yang uh, telah bergabung ya uh, ini ya yang yang fase 3 yang lagi dalam pengembangan dan no plagiarism ya. Ini kita harapkan ya 2022 ini bisa final ya, final kita 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 rilis ya untuk mengecek similarity ya, similarity dan ya Indonesia punya national national plagiarism checking ya. Jadi tidak perlu membayar lagi. Oke, demikian ya. Uh, sekilas uh, uh, tentang ucapan ses dan uh, bagaimana kita terus uh, mendorong eh. uh, tahun ini masih bersisa enam bulan nah, kita juga um, akan mengaktifkan kembali uh, kalau ada itu namanya relawan jurnal Indonesia kita juga akan mendorong mengaktifkan relawan Indonesia ses ya, sehingga uh, kesulitan kesulitan uh, yang di alami ya oleh uh, para para pengguna bagaimana cara bergabung bagaimana atau karena kegagalan 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 ataupun ada pertanyaan teknis itu uh, bisa kita jawab uh, dengan uh, cepat ya, dengan relawan relawan tersebut jadi uh, demikian ya uh, bapak dan ibu uh, presentasi ya dari uh, Perpustakaan Nasional ya, yang sudah disusun uh, oleh Bapak Syarif Pandu uh, dan Asar Taufik ya, uh, berusaha untuk uh, menyampaikan ya, ya walaupun tentu saja nanti mungkin penyampaian saya nggak <laughs> akan uh, sehebat ataupun sekomplit ya, dari Pak Syarif Pandu ya, uh, tapi uh, mungkin uh, sedikit banyaknya bisa uh, menjadi ajang uh, diskusi kita nantinya dan juga uh, akan saya uh, laporkan ya uh, kepada uh, Bapak uh, Kepala Perpustakaan. Oke, okay, saya serahkan kepada uh, uh, moderator. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik atas presentasinya hari ini. Uh, ternyata Indonesia One Source sudah jauh lebih maju daripada yang saya perkirakan secara pribadi. Dan 
Oh, ternyata ini ada sudah ada beberapa pertanyaan Bapak di question yeah. and answer chat box. Ada yang sudah terjawab, ada yang belum. Dan yang pertama hmm. ini adalah uh, dari Bapak Abdul Ghani Haji. Uh, mohon konfirmasinya Pak Taufik, apa sih keuntungan dan kerugian jika sebuah jurnal melakukan indeksasi ke, ke Indonesia One Search? Nah, hmm. kemudian... Uh, Pertanyaan ini juga diperkuat dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Dasapta. Uh, kenapa uh, seperti memberikan redundant burdens to publishers, especially Indonesian publisher yang mana most of Indonesian publishers itu non-profit dan kebanyakan dilakukan oleh para relawan. Jadi uh, mungkin lebih dirinci lagi Pak. Kenapa harus diindekskan ke Indonesia One Search? Selain hmm. dari yang dijelaskan Pak Taufik tadi ya, visibilitas hmm. dan uh, lain-lain tadi. Mungkin uh, lebih untuk meyakinkan dan persuasif kepada teman-teman karena peserta kita hari ini adalah pengelola jurnal, pustakawan, juga para autor. Silakan Pak langsung hmm. dijawab saja. Monggo Pak Taufik. Oke, okay, ini pertanyaannya masalah keuntungan ya. Jadi uh, apa sih keuntungan uh, terindeks uh, ke Indonesia One Search ya, kemudian yang kedua itu dari 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 siapa ya? Yang kedua ya, Maaf, Mbak. Dari, dari Pak Dasapta. Kedua. Yang kedua dari Pak Dasapta Pak. Dasapta. Ini memperkuat pertanyaan yang pertama. Exactly uh, my question to why would we say not more redundant burdens to publishers, especially uh. Indonesian publisher. Jadi menurut beliau. Kenapa harus diindekskan lagi ke Indonesia okay. One Search gitu? Oke okay, gitu ya. Nah, yeah. jadi pertanyaan bagi kita sebenarnya, kenapa kita harus mengindeks? Nah, kan itu sebenarnya pertanyaan dasarnya. Kan? Kenapa kita harus mengindeks? Ya, jadi ya indeks itu kita lihat fungsi daripada indeks itu sendiri yaitu untuk memudahkan pen pencarian. Ya. Untuk memudahkan pencarian, kita bisa bayangkan dulu apa? Euro Pages ya, buku buku apa tuh? Buku Telkom, buku kuning ya, buku apa? Apa nama itu? Buku kuning ya, ya Euro Pages ya. ya Euro Pages. Nah itu merupakan uh, satu indeks yang sangat uh, populer dulu. Ya, uh, tapi untuk generasi yang lahir tahun tahun 2000 ke atas mungkin nggak tahu deh buku. <laughs> buku apa yellow pages-nya uh, Telkom. Jadi kita bayangkan kalau kita mencari alamat telepon, kita nggak uh, mungkin kita hafal, nggak mungkin kita catat ya. Jadi kita mencarinya di yellow pages itu. Dan yellow, yellow pages sudah disruption ya, sudah sudah saying goodbye gitu kan. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena ada media yang lainnya, media internet kan itu. Nah, dan Uh, konsepnya dia sama saja sebenarnya itu adalah indeks indeks itu adalah ya sarana untuk uh, searching searching uh, tanpa indeks itu seperti blind walk ya. ya kita mencari tetapi tidak mempergunakan indeks itu seperti orang buta berjalan kita cari sekuensial satu 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 ya berapa lama tetapi dengan indexing, ya, apalagi ditambah dengan teknologi informasi yang khusus berbicara mengenai indeks, nah itu menjadi semakin cepat. Oke, okay, uh, teknologi indeks ataupun algoritma indeks itu uh, berbagai macam dan masing-masing uh, agensi, ya, masing-masing developer, ya, masing-masing pihak itu, ya, dia mengembangkan indeks sendiri-sendiri, ya. Uh, kalau dulu uh, Google belum muncul, nah, kita tahu Google belum muncul, mesin indeks paling tinggi itu apa? Ya. Paling banyak dipergunakan Yahoo dulu kan? Nah, Yahoo, nah, jadi dia itu punya engine tersendiri. Nah, kemudian muncullah Google, nah, gitu kan? Uh, jadi uh, ya masing-masing mereka uh, berkompet ya di di, di indexin metodenya nah, dan Nah, sekarang kita lihat ya Google itu dia lebih uh, lebih unggul ya lebih unggul mungkin uh, keunggulannya itu juga disertai dengan strategi-strategi marketingnya mereka 
sehingga searching engine-nya mereka didukung oleh indexing metode-nya mereka itu menjadi lebih leading kan gitu kan Yehu kita lihat perkembangannya makin lama makin makin itu tapi juga Bing ya Bing untuk yang tertentu kayaknya Bing itu unggul di image ya yang untuk image festival itu Bing lebih lebih unggul kan gitu kan dan uh, kita biasa, uh, jadi uh, untuk uh, yang lebih advance mungkin uh, uh, dia mencarinya itu tidak dengan satu metode. Uh, jadi dia tidak menggunakan Google saja. Kadang-kadang dia untuk mencari suatu dokumen ataupun suatu image, suatu, suatu video, uh, dia lebih lebih sering menggunakan Bing. Ya. Nah, karena dia percaya itu adalah punya suatu kekuatan. Dan, uh, nah, muncul yang lainnya lagi ya indeks kalau kalau Google itu kan indeks yang general purpose semua kan gitu kan dan coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau mencari sesuatu dengan di Google satu kita ketik kafe ataupun kopi maka jutaan akan muncul ya ya hoak-hoak pun juga akan muncul di situ yang tidak relevan juga penting dia main babat terus ya ada kata kopi pang masuk nah seperti itu padahal yang kita cari ini adalah kafe ya, kopi tentang riset nah tentang riset jadi kopi yang ada di artikel jurnal ataupun di artikel jurnal tertentu. Nah, nah inilah maka munculnya mesin-mesin pindeks yang lainnya untuk literatur ilmiah dan uh, para uh, para pebisnis itu melihat ya ini ada ada, ada, ada satu peluang nah, sehingga uh, lahirlah indeks indexing indexing yang komersial ya itu uh, ada apa itu namanya ada uh, Scopus misalnya kan uh, ada Uh, banyak yang yang lainnya web of science dan lain sebagainya kan uh, dan uh, sekarang ini uh, apakah uh, national index itu diperlukan nah, itu saya katakan tadi kadang-kadang kita mencari itu yang nero eh, yang yang uh, saya ini cuma mencari yang Indonesia nah, gitu nah, kan? jadi pun orang luar ya uh, jadi lebih lebih strict dia ya, lebih, lebih fokus begitu ya Nah, saya ingin mencari, tetapi yang kontensnya itu adalah literatur Indonesia, hasil daripada Indonesia, nah, begitu. Dan nah, ini kan untuk mempromot, ya, untuk mempromot ya hasil-hasil karya ya, anak bangsa sendiri, kan ya, itu. Dan uh, ya kalau bisa one stop, nah, setelahnya sekarang dimanakan one stop, kan? Jadi one stop service, ya, one stop repository, ya, one stop engine, kan gitu kan? Nah, dan inilah ya kenapa national index ya ataupun Indonesia One itu di, 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 diperlukan ya kemudian keuntungannya ya itu keuntungannya itu adalah keuntungan daripada indeks sendiri ya jadi kenapa harus di Indonesia One dan Indonesia One ini selama sudah berapa tahun ini sudah tujuh tahun lah ya tujuh tahun itu dia sudah berkembang menjadi satu komunitas yang besar nah, komunitasnya komunitas apa komunitas ilmiah ya anggotanya itu adalah dari perguruan tinggi dari lembaga-lembaga riset dari sekolah gitu jadi sudah berkumpul di situ sendiri dan kalau uh, tulisan bapak dan ibu itu uh, ada jadi dia sudah jadi marketplace maka marketplace market yang tidak 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 komersial ya kan jadi tempat orang-orang di situ berkumpul. Nah kalau memang orang itu berkumpul, kalau memang uh, karya bapak dan ibu sebagai penulis, dan penelitian bapak dan ibu sebagai penulis eksis di dalam market tersebut di dalam pool tersebut, keuntungannya keuntungannya siapa? Jadi kan maknanya itu kan probabilitas. Nah, kita berbicara probabilitas. Nah, probabilitas hasil karya bapak dan ibu ditemukan. Nah, tentu akan lebih be, lebih besar nah, gitu ya karena ini sudah pool yang spesial nah, daripada di, di Google itu pool yang yang sangat sangat uh, besar kan gitu kan dan uh, kalau bapak dan ibu punya mudah ditemukan visibilitasnya tinggi di level nasional otomatis 
pasti probabilitas tersait tersitasi juga akan tinggi, tinggi. ya tersitasinya naskah bapak dan ibu nah, tentu saja merupakan ya, satu benefit satu keuntungan bagi bapak dan ibu saya melihatnya logikanya demikian jadi kenapa harus terindeks sudah terjawab tadi dan kenapa harus di Indonesia One Search saya sudah coba memangadres ya demikian Hai. Baik, terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Cukup jelas dan nanti akan bisa dilanjutkan diskusi mengenai indeksasi ini di series webinar yang akan datang mungkin ya. Karena ini bisa jadi satu topik tersendiri. Dan ini sudah ada satu lagi pertanyaan Bapak. Apakah uh, ada sih batasan skor untuk plagiarisme situ kalau dari sisi uh, Pak Taufik ya? melihatnya hmm. dari pengelola perpustakaan juga membawahi perpustakaan di seluruh Indonesia apakah ada karena di sini diminta juga oleh penanya dari Ezer Ibu atau Bapak Ezer Lumika ini bagaimana tanggapan Bapak terkait kemiripan teks yang tinggi karena itu tidak menjamin sebuah artikel ilmiah itu di itu terplagiarisme atau Bagaimana menjadikan uh, hal ini itu menjadi batasan skor gitu loh Pak yang ditanyakan itu mungkin dari sisi hmm. Bapak sendiri sebagai petinggi dari uh, pusat data tadi ya, ya. Uh, menjamin batasan skor untuk menjamin uh, no plagiarism hmm. ini sendiri. Terima kasih Pak Tafik silakan langsung dijawab. Kita ada waktu ya. mungkin sekitar dua uh, menit atau tiga menit lagi Bapak ya. Oke. Okay. Silakan Pak. Baik. Ya. Batasan skor itu ya. Jadi memang uh, similarity itu tidak menjamin ataupun bukan penentu bahwa plagiat itu terjadi atau tidak. Ya, karena uh, similarity itu kan uh, proses statistik ya, statistical approach ya kan. Ya, dia, dia mencari kesamaan. Sedangkan uh, bagi saya saya melihat bahwa Uh, plagiat itu lebih ke judgment ya, jadi harus kita lihat konteksnya. Jadi kita tidak bisa menyadarkan, memensandarkan 100% pada 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 kaidah angka, pada angka kan. Yeah. Tetapi itu ya kita lebih lebih soft lah mengatakan tendensi ya, kecenderungan, ya. kecenderungan sama akan mengakibatkan uh, seperti ini. Jadi seperti itu dan Uh, mengenai batasan skor itu uh, uh, sampai saat ini setahu saya itu uh, tidak ada belum ada aturan formal ya kecuali memang uh, ya dikti bukan kebijakan-kebijakan lokal-lokal saja ya. dikti kan menyatakan bahwa uh, untuk naik pangkat itu berapa ya 20% atau apa kemudian jurnal-jurnal tertentu juga ada yang 25 ada yang 20 gitu kan jadi uh, itu uh, Peraturan nasional itu belum ada, jadi hanya kebijakan kebijakan dari masing-masing pihak. Jadi saya katakan di sini itu hanya tool, ya itu hanya tool bukan bermakna. Jadi jangan terlalu cepat memfonis ya, 20 persen, 30 persen itu adalah adalah plagiat atau atau tidak, karena ini merupakan statistical processing gitu ya, jadi hasil dari statistik ya. Nah, sedangkan plagiat atau tidak plagiat ya menurut saya itu sudah uh, ranah ke, ke, ke keilmuan gitu. Nah, jadi uh, demikian. Baik, terima kasih Pak Taufik. Memang kebijakannya tidak bersifat sentral dan nasional, tapi tergantung daripada yang dituju ya. Kalau ya. memang itu uh, untuk dikti karena terkait dengan PAK maka Aturannya ikut dikti. Kalau terkait dengan kelulusan, mungkin di universitas universitas juga ada sendiri ya, Bapak. Ini terakhir satu lagi, Bapak, sebelum kita ya. beralih ke diskusi selanjutnya mengenai metadata, ada pertanyaan dari Pak Hengki Hendrawan. Ada beberapa jurnal yang tidak menggunakan atau tidak mengindekskan ke One Search, tapi penulis artikel itu berkeinginan supaya terindeks. Ini... Apakah ada mekanismenya tersendiri, Bapak, atau harus submit atau bagaimana? Ya, bagi penerbit uh, jurnal itu ataupun bagi perpustakaan ya uh, bisa bergabung dengan uh, kami ya kami akan membantunya uh, bisa juga lewat itu lewat uh, website Indonesia Wanses kan di situ ada ada menu pendaftarannya ya 
uh, boleh di, di, diisi ya nanti ada staf kami yang um, meresponnya ya. atau uh, ya karena saya ada di sini mungkin uh, nanti bisa uh, bolehlah ya di, di, di japri ke saya gitu kan nanti saya akan coba uh, bantu ke, ke staf yang terkait kita ya itu kan yang jurnal ya pak kalau yang perseorangan penulis autor sendiri itu bagaimana oh, perseorangan uh, kita skema yang ada ini skema mitra institusi baru ya Baik. jadi uh, perseorangan karena uh, perseorangan itu kan berarti kan dia kan terikat dengan dengan penerbitnya ya ya jadi hmm. umpamanya uh, bapak punya punya apa ya punya punya terbitan ya, masuk ke dalam artikel jurnal nah, berarti kan Bapak kan uh, terikat juga kan, terikat juga dengan polisi daripada uh, penerbitan jurnal tersebut, uh, gitu kan. Jadi uh, saya menyarankan yaitu uh, lewat ini ya, lewat 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 jurnalnya. Eh. Jadi kita memang hubungannya itu masih ke ke, ke mitra, gitu ya, nah, gitu mitra Baik. yang institusi, gitu, bukan bukan personal. Nah, gitu. nah. Baik. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Taufik atas penjelasan dan juga jawaban-jawabannya tadi. Sudah banyak respon juga yang masuk. Untuk menutup, saya mempersilahkan Pak Taufik untuk memberikan closing statement, terutama mungkin disertai pesan sponsor untuk pengelola perpustakaan di seluruh Indonesia, apa yang diharapkan dari perpusnas, bagaimana berkolaborasi, dan sebagainya. Monggo Pak Taufik, saya persilahkan. Ya. Terima kasih ya pada rekan-rekan sekalian di sini saya melihat ada 136 partisipan saya yang sudah bergabung ya kami dari Perpustakaan Nasional yang sebagai pengelola Indonesia Wanses ya menghimbau dan mengajak kepada semua penerbit pengelola jurnal atau pengelola buku ya perpustakaan ya yang tersebar di seluruh Indonesia ya untuk memanfaatkan uh, sarana ini ya, sebagai uh, mesin indeks uh, nasional ya, sehingga uh, visibilitas uh, daripada uh, hasil karya Bapak dan Ibu itu ya, menjadi uh, lebih uh, visible lagi ya di uh, Indonesia di level nasional dan juga uh, kita melihat juga karena satunya banyak dari luar tentu saja nanti Uh, citations uh, ataupun impact factor dari Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih meningkat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya hari ini. Sudah menjelaskan banyak sekali mengenai Indonesia One Search dan kiprah uh, perpustakaan nasional, terutama untuk mendukung dari open data dan open science tadi ya Bapak ya. Terima kasih kehadirannya Pak Taufik. Uh, nah, untuk nah. berikutnya uh, saya serahkan ke Vanessa. Hello. Uh, uh, hi, Vanessa. It's late for about six minutes. That's so, worry. <laughs> yeah. Uh, thank you, Mr. Taufik. Terima kasih. Yeah. yeah. Thank you. Welcome. So uh, you're already here with Jimmy and Paul. Yes, we are. We're ready. I'm just going to share my slides. Okay. So the floor is yours, Vanessa, Jimmy thank and Paul. Yes. Okay, you can see my slides okay? Okay. Great. Okay. Baik, so, uh, Bapak Ibu, uh, let me uh, tell to the audience. Bapak Ibu, uh, setelah ini adalah Vanessa, ada Vanessa, Jini, dan Paul akan menjelaskan tentang value and use of cross ref metadata. Bapak Ibu bisa menanya, tetap bertanya dalam bahasa Indonesia, tinggal di question and answer saja, nanti kami akan berusaha menjawab Silakan, uh, Vanessa. Thank okay. you. Thank you, Lily. Okay. So, um, as you may already know, if you joined us yesterday and the day before, uh, my name is Vanessa Fairhurst, and I am Crossref Community Engagement Manager. And today, I am joined by our Director of Member and Community Outreach, Ginny Hendricks, and our Technical Support Specialist, Paul Davis. 
um, Paul will be helping us to answer any questions that you have. So if you write those in the Q&A, Paul will be able to answer you there. And we should have time at the end to answer some questions live as well. Um, if you do have a question, as before, please put them in the Q&A box rather than the chat. Um, and we are recording this webinar um, and we recorded the previous session as well of Dr. Ta um, Mr. Tavik. So we will share the recordings and the presentation slides with you all within the next few days, probably early next week. Um, so I'm aware that we are unfortunately unable to speak Bahasa Indonesian. Um, so uh, we will try to speak slowly and clearly, but to help you, it might be useful if you wish to turn on um, live transcript. So I will enable that now. So you should be able to click the button that says live transcript and then click view full transcript and it should come up with some closed captioning along the bottom of the screen, which might just help uh, your understanding. Uh, I should stress this is not perfect, so sometimes the words won't be completely correct, but hopefully it will still be helpful. Okay, so this is our agenda for today's session. I will do a quick, a quick recap of yesterday's content registration tools. We will look at the importance of Crashref metadata, quality and quantity, and how this is used in different tools and services, not just from Crashref, but from the wider community. We will look at how you can improve your metadata and make corrections, also looking at our participation reports tool. And then we'll have some slides about where you can find further help and support and time for some questions and answers. So a quick recap of yesterday's session, which was on content registration. Um, so you may know that uh, Crossref, you can register journals, but there are also many other different content types you can register at Crossref. Um, so we accept all the different types of content that are listed here. Each type has a unique set of metadata and a format in our schema. About 75% of our content is journal articles, um, and this is followed by books, which is about 15% of our content. Our newest type is grants, which is still a small area, but it's fast growing as funders start to join Crossref and start to register identifiers for their grants. Um, and Crossref DOIs, this is oh, a structure of a Crossref DOI looks like. So it is composed of three sections. The first part is a resolver address. So each DOI is an identifier, but it's also an actionable link, which means it is resolvable in a browser. The blue part is the prefix, and this is assigned to each member when they join, usually in the format of 10, followed by either four or five numbers. Original prefixes started with four digits, but they've been five since 2012. Some of our members have one publication, some have multiple, and one prefix may be used to register all of your content, even if you publish different types of content, such as books and journals. However, don't get too attached to your prefix. Sometimes content can move between publishers. This can be due to mergers or takeovers. So the, the prefix means that you created the content, but not necessarily that you are the current content owner. The yellow part at the end is the suffix. And this is the part of the DOI assigned by the publisher, and it is unique for each content item. Our best advice is that your DOI suffixes should be consistent, simple, and short. Let me just read that. <laughs> Thank you. <laughs> um, so consistent and simple for easy management. So you should establish a pattern that's easy to maintain and short so they don't take up too much space in citations. We do say that a DOI suffix doesn't need to state anything about the item that it is identifying. This is all done within the metadata that you send to us. Um, but it can be useful to follow a pattern just for your own um, ease of use. When creating a suffix, you may use the letters A to Z and the numbers 0 to 9 and certain characters like hyphens. Some of our members like to use the ASSN or a volume or an issue number. Others like to use a title abbreviation whatever pattern works best for you to keep track. But please remember that DOIs are persistent links. And so this means that you should, you cannot uh, change them or delete them at a later date. 
Many Chabal members also has a unique publishing schedule. So this could be weekly, monthly, or even yearly, and you can register a DOI at any time. So once your content is registered, users will be able to retrieve identifiers and start creating links using them. So a Crossref DOI must resolve to either the full text, if you provide open access, or to a landing page that you maintain. The landing page must contain the full bibliographic citation of the article so that the reader can verify they've been delivered to the correct place. The DOI displayed as a URL and instructions on how to access the full text. So this might be through a login or a subscription, for example, and access to the full text is controlled by the publisher, uh, but the landing page must be available to all readers. So a bit more about metadata. Member suppliers with a wide range of metadata, including um, titles, author names, ISNs, ISBNs, abstracts, references, funder identifiers, licensed URLs, um, peer review reports, updates like retractions and corrections. Um, we do have minimal requirements because we need to support a variety of different publication practices. Um, but we also ask that you send us as much mess data as possible and that it be accurate and clean. The more comprehensive your mess data is, the more likely your content will be discovered and disseminated. And we're always adding more mess data options. So raw will be added to our next schema update within hopefully the next few days. Um, so that'll be the next big thing for us. Um, and raw identifiers are unique and persistent uh, identifiers for organizations in the research community. And this is able to be integrated and linked with various scholarly systems and services. And there are several different tools available for you to register your content. Um, yesterday, we looked at how to register your content by submitting an XML file directly to us via the manual web deposit form or via the open journal systems uh, Crossref plugin. You might notice if you're already a Crossref member that Metadata Manager is missing from this list. Um, this is because this tool has been in beta since it was released and we've made the difficult decision to discontinue uh, providing support for this tool. This is because we've encountered quite a lot of bugs um, and difficulties with it and we are developing something better. So stay tuned for updates on that, uh, which will be on our website and our community forum um, in due time. So looking at each of these on the screen in a little bit more detail, only briefly though, um, if we look at creating an XML, all of the metadata that comes into our system is ultimately in XML format. And we have our own schema for deposits. A schema is a set of rules defining what can be included and in what format. It is fairly rigid, but it's comprehensive. Um, some of our members register their content by creating their own XML, and then they upload this file to our system. You can find documentation on our website about how to do this, uh, whether you're re registering new content with us or adding existing metadata, sorry, adding new metadata to your existing records. Not all of our members are able to generate their own XML, so we do have alternative options. Uh, we have this manual entry form, which is called the web deposit form. The form is very basic. You enter your data, um, your information, publica uh, publication information field by field, and it writes and submits XML for processing. So you may use this form for journal and book content, conference proceedings and reports, and you don't need to use, uh, you don't need to know XML to use the form. You can also use this form for supplemental metadata for deposits, such as sending us funding and license metadata uh, via a CSB, CSB file. You can also find a video tutorial uh, for the web deposit form at the link on the screen. Um, and I will send all these slides to you afterwards. So you will have this link. Um, so don't worry about making notes of things like that as we go through. And finally, as I'm sure many of you already do use the Open Journal System platform, uh, you'll be aware that there is a plugin available for Crossref by the Public Knowledge Project. Um, and we develop um, plugins alongside them. Uh, we work together with the Public Knowledge Project to hopefully improve the support for Crossref integrations. So PKP recommends that if you're running any versions of OJS 2 uh, or OJS 3, please update to at least OJS 3.1.2. 
The most recent version is 3.3.06. Uh, <laughs> and in addition to content registration, there are several plugins available for support for things such as reference linking, similarity check, and the funder registry. And these vary by version, which is why it's good to make sure that you're up to date. Um, we did do a demo in our webinar yesterday. So I suggest if you're interested, you can re-watch that. Um, that was a, a recording by um, Mike by PKP. And um, so he does do a walkthrough of how you use the Crossref um, content registration plugin. Um, and again, I will share the recordings from that in the next few days. So when you're registering your metadata, it's very important to remember four things. It needs to be compatible because it will be used downstream. Um, so it needs to be well-structured and usable for both humans and machines. Metadata should be complete, so include as much data as possible. For example, include all the authors, not just the first author, and include their ORCID identifiers if available. The metadata must be credible, which means it should be accurate. So without any mistakes or typographical area, errors, if the metadata is incorrect, it's not of no use to anyone and it can affect the ease with which your content is discovered and the performance of various other academic services. And update your metadata if there are any changes. So for example, if your URLs change, it's important that you send us the new ones so that your DOIs continue to work. I'll be talking about this in a little bit more detail towards the end of the presentation. And you curate your metadata records over time. So and many members do this very well. So you always think about it as a living thing that you keep enriching. Remember that existing metadata can be updated at any time at no additional cost. Um, and it's not just a one-time thing. You should maintain your metadata as you go forwards. So I'm now going to pass over to Ginny, who's going to talk a bit more about the importance of metadata and what this enables. Thank you very much. Um, and just to say, I'm sure it's been mentioned the last couple of days, but um, Indonesia makes up a very large proportion of Crossref membership now. So it's just really nice to, uh, to be here and interact with you all. And um, thanks for having us. Um, yeah, so Vanessa talked about the, um, the how of working with metadata with Crossref. And this next section, we're going to cover a little bit of the why. Um, so this first uh, diagram shows all of the different uh, types of tools that rely on Crossref metadata, and it is it gives a snapshot really of why comprehensive metadata is so important, because lots of different tools and services look at different types of metadata for different purposes. So as Vanessa said, it isn't just about getting a DOI, an identifier for the work, but it's really about distributing that information for use throughout the global scholarly community. So after you register it with Crossref and you keep maintaining it, lots of other organisations then use that metadata to find the content that you're publishing, but also to analyse it. Uh, and because Crossref metadata is standard, it's open and machine readable, um, it's very useful um, to uh, enrich those records with Crossref um, to make your content more discoverable through these different tools and services. So there's just a few examples there um, of the different uh, sort of systems that are integrated with Crossref. Um, so we like to talk about metadata in sort of around four areas. Uh, the use of metadata enables discoverability, um, as just mentioned. Um, so from researchers to organisations, they all uh, build tools and use APIs uh, or even our search tool um, and uh, integrate it for the benefit of the whole research community, really. Um, reproducibility is critical. Um, researchers, the whole point of science is to build on each other's work. Um, so verifying and being able to reproduce the results from prior work um, can be helped by, by metadata, such as links to funding information, protocols, uh, research data, and peer review reports as well. So it creates a more complete picture of the work and what's um, and the assertions around, around a, a piece of work. Um, so in addition to discovery and reproducibility, the metadata also helps uh, people determine uh, the integrity of the research. So um, readers want to be able to have lots of signals to decide whether to 
trust information. Um, so they might look at um, who funded the research, the affiliations of the authors, and so they might look for conflicts of interest and things like that. And reporting and assessment is, is growing um, in need. Lots of countries around the world have a, an assessment framework um, to, you know, to many criticism as well. Um, but Crossref metadata and other sources, of course, is, is used quite a lot in those um, national assessment exercises. Um, but also at different levels, um, different organizations, universities themselves and funders also use metadata to show um, sort of accountability um, and the benefits of uh, what they've invested in. They might provide benchmarking information. They want to um, check compliance, maybe with funder mandates, uh, and they want to look at and decide what areas of research to fund. So including all of the metadata that um, Vanessa talked about previously is, all, is going to help all of these all of these different areas. So things like affiliation, raw identifiers, uh, ORCID identifiers for the uh, contributors, funding and grant information, license information, peer review reports, and uh, we encourage links to, to preprints and versions as well. Uh, so we're going to go through a couple of the examples. The first one here is uh, Crossref's own search engine. Um, it's not under active development, but it does show all of the content that Crossref has. So we've used our own metadata to build a, a simple uh, search tool to help uh, look up Crossref records. Um, and this is really used um, by individual authors for compiling reference lists um, and just checking what's in the Crossref database really. Um, so obviously they're free um, and you can enter any any kind of information about uh, a record so title, author, the DOI of course, publication name or ORCID ID and search by lots of those different um, elements to to see what's there and we have a specific um, part of the search interface which is to look up funder information so if you go to the funder search uh, type in the name of any any research funding organization and in this example on the slide uh, we've got the Ministry of Health for the Republic of Indonesia and that will then bring back all of the publications that have uh, been associated with that funder so it's likely the funder of, of, of that research um, so it's another reason why it's important to consider what you're curating and what you're updating and putting into the Crossref metadata because it's used and, and visible, um, you know, by this by this search tool, but thousands of others. And of course, other search engines use use this metadata, um, such as uh, you know Dimensions from Digital Science or Scopus from Elsevier, uh, and many many um, research academic led tools as well, open source tools as well, like open citations, for example. Um, so that's just a few examples there. Um, and here's uh, an example of having searched by an ORCID identifier for an author. This is Vanessa's uh, ORCID ID. Um, so there's various actions you can do from a, a search result in the Crossref search. So you can cite, filter, uh, look at the information in JSON format, which can be useful. Um, and if you log in on the top right there as uh, using your ORCID identifier, um, the OAuth uh, integration we use, you can also see which of your results have been added to your profile in ORCID. And you can do that from here as well. So add it to um, your ORCID uh, record from here. Um, we obviously have an automatic, uh, what we call auto update. And uh, that's a, a more automatic way of getting your ORCID record updated with all of your works. Um, so whereas through the search form, you can do that manually case by case, find a record uh, and add it, to, add it to, your, to your ORCID. We also, a few years ago, set up um, a more direct feed, I suppose, with, with ORCID, because we work very closely with them. And uh, you know they have a mantra of enter once, reuse often. So we don't want to keep asking uh, researchers to 
um, share information with lots of different systems, they really should only have to kind of plug it in at one stage, maybe at the submission stage, and it should filter, we infrastructure organisations should filter that between us and share that information more easily, um, so we're not asking for duplication of effort. So hopefully it saves uh, a lot of time um, and it also increases the maybe the trust in this in this data as well, because it's being uh, guided by um, by these two organizations. Um, yeah, so at the moment, if you add uh, your ORCID ID with the record to Crossref, that is automatically going through to the ORCID record. And uh, one of the more, I suppose, traditional ways of um, uh, of looking at reproducibility and uh, sharing of metadata, and this is really why Crossref was originally set up, was to enable linking between references. And it's still probably the most um, probably the most critical thing that that Crossref helps enable is that um, reference linking. So it just means that when you add the DOI to a reference list of each of the articles, so to each itemized reference, um, that allows people to follow from a reference list to another document that is cited, that is um, uh, referred to, and helps people make connections and discover new content, and that's how, that's how science builds on itself. So it's also um, a major benefit of, of uh, being a Crossref member, but it is an obligation as well because it's so critical. So for for all current journal article content, we do make it kind of an obligation of the membership terms to link your references using uh, the DOIs when available. And here's a, a reference uh, list example. So you can see that in each of those, the link is being made by the DOI usually there should be one available and that means that they won't um, break over time so if other publishers and there's probably like you know several publishers linked to from this from this example they may rebrand move hosting um, and uh, you know even even go out of business but hopefully have a preservation um, uh, capability in place. So these DOIs will always link to the to the latest uh, version of the article. So publishers used to sign individual agreements with each other to get those um, URLs really and share it between them. But as publishing grew, and that was maybe manageable when there were sort of 10 large publishers. And now just in Crossref, there are 15,000 publishers. So you can imagine those um, individual bilateral agreements are just not possible. It's not scalable. So Crossref enables that, that scale, really. Um, and members do this by um, querying the Crossref API with XML. Um, it does require a little bit of skill. Um, so we, only, we do have our own lookup tools. So you can find the DOIs and add those to your references as well. And OJS that Vanessa mentioned before is also a really good um, source. They have a plugin specifically for matching and uh, depositing references. So we recommend you use that. Um, so speaking of, of references, uh, the initiative for open citations launched a few years ago, and it's been really successful in um, campaigning to get publishers to add and distribute openly the citation information via Crossref. And um, there's only two out of the 15,000 members in Crossref, uh, two publishers left that do not have open references. And uh, they're of course considering it uh, hopefully soon. Um, so we're not directly involved in this project, but it has really helped uh, raise awareness of the importance of open citation data. Uh, and you can see as of June uh, this year, so last month, the fraction has grown um, over a couple of years from 1% of open citations to 88%. Uh, and that's out of about 55 million articles that have references in Crossref. Um, and this information is critical for lots of the downstream tools and, and analytics that we talked about a little earlier. Um, so moving on a little bit to um, research and editorial integrity, this is a button that hopefully you're used to seeing on um, landing pages, but also on PDF 
articles and uh, it allows people to click on it and instantly check for updates. So um, we mentioned earlier when talking about research integrity, readers readers you know need to be able to um, have signals and clues about whether they can trust um, what they're reading and um, you know there's it's not a bad thing to have an update or a correction to a piece of work it's actually um doing what publishers publishers doing what they should be doing which is sort of being self self um correcting um so it really helps to maintain the integrity of the scholarly record through crossref and using the crossmark uh button um you can also register updates um corrections and even withdrawals or retractions which is um a good way to make sure that people downstream reading the information know uh, that it's been retracted or updated um, and here's uh, an example um this is an example of a, a of a record where there have been no updates so you see that green um box and it says the document is is current and up to date so that's what people see most of most of the time if you uh if you if it's in yellow um there has been an update and if it's in red there was a retraction so we use like a traffic light system and retractions uh or, and even notices of corrections get their own dois and they're a separate document and they're linked to you from here um so this one is current it displays a link to the um the version uh the publisher maintained version in this case which is current and um the crossmark dialog box the the modal pop-up also displays kind of any kind of information that you would like to put in there that might give readers uh, a broader sense of of the curation and the work that the publisher has done to um to, sh to show evidence that this piece of work is trustworthy. Um, so you might include funding information, authors, ORCID identifiers, clinical trial numbers, um, if that's the area that you work in, um, and really any additional custom metadata such as the publication history um, and whether it's been checked for um, plagiarism using similarity checks. So these are all sort of signals to the reader of um, the work that's gone into creating uh, the record. It really shows the publisher as a sort of a good citizen. Um, okay, here's an example that isn't from Crossref, and this is a really nice one. Site um, is an example of a tool that uses, uses metadata downstream, and it helps people see what articles say about each other um, using what they call smart quotes. So it's a bit like citations, but with um, uh, intention, so whether it's a positive or a negative citation um, and this is really really important because we know that just having a citation doesn't necessarily mean that it was cited as a positive thing it could have been cited as a we disagree with this article or we've we've found evidence that disproves this article so cite is an example of a tool that integrates with uh crossref um, and it just helps um people you know with evidence and criticism and it enhances their own research work as well um, people also have the option of uploading a PDF of your manuscript and then a report is generated that helps the author identify references with corrections, retractions um, or anything that appears to be highly contrasted. Um, and so that's a really good example uh, of a tool that, that is uh, doing something completely different than Crossref but uses our, our underlying data. Um, so on the reporting and assessment side, um, ourselves and Datasite were involved in the European Commission funded Freya project, uh, which ended at the end of last year, I believe. Um, and here's an example of something that was funded by that initiative and Datasite has built their commons. Uh, and this, uh, for for those of us in you know deep in the scholarly infrastructure this is kind of the example of what we all really want to get to so we're paying a lot of attention to this we're going to help invest in it and improve it um but it's obviously run by data site at the moment and it uses crossref it uses orchid and it's integrated with um all of these apis including raw as well so it's a it's a very central kind of collaborative uh source 
just to find out how uh, research is published, how it's funded, um, which institutions it comes from, um, and how it's linked to and um, supported by other outputs like um, research data. Um, so in this example, uh, we're looking at the University of Indonesia. You can drill down to the publications from researchers from that organization by year, by work type, and by the license that they've been published under. So there's a wealth of information here, and it's sort of a prototype at the moment, but it, it shows and demonstrates what could be possible if we can scale this to uh, all, all the works um, and all of the types of outputs in the world. So I think we'll just end this section on a mention of um, the Metadata 2020 initiative that's been around for a, a couple of years. And last year, it was sort of repositioned as an advocacy campaign. So it built on the outputs of lots of working groups that was you know, sharing information about the challenges publishers have um, and service providers and institutional repositories and, and all the players uh in curating and updating metadata it is a huge undertaking but everybody agrees that is it is important it's critical and um now uh, metadata 2020 gives people the opportunity to sign a pledge to say yes we're going to do our bit to advocate for richer connected and reusable open metadata so you can go to that website metadata 2020 org and um, read some of the outputs. Um, Vanessa mentioned the metadata principles that this this working group came up with as well, and uh, you can sign the pledge to promise to do your bit as well. So that brings it to the end of of my of my chunk. I'm going to hand back to uh, Vanessa. Thanks very much. Thanks, Jenny. So I'm now going to talk a little bit more about the how side of things. And now we're going to talk about how you improve your metadata. So when you've registered your content, as I said, um, it's not simply you've got a DOI, you've sent us some basic metadata and you are done. You now need to maintain your metadata, keep it updated, add um, and enrich it with um, additional metadata when possible. So I'll go through some of the ways in which you can do that. So first of all, Errors happen, mistakes happen, it's not always possible to avoid um, and some of these are the most common ones that we see uh, are technical support CMCs. So authors contact us to say that their names are missing or they're spelt wrong. Um, sometimes we get um, contacts about the content has been moved to a new location, but the URLs have not been updated, so therefore the DOIs no longer function. Uh, publication dates might be missing. Changes might be made in OJS, but they've not been forwarded to Crossref. Uh, authors also report missing um, ORCID identifiers or incorrect ones. And there can be metadata discrepancies of so spelling mistakes or titles that just don't match. Um, and as we've mentioned, incorrect metadata hinders discoverability, reusability, credibility, and it generally isn't good for anyone. You want people to discover your content and people want to be taken to the correct place and have the correct information. So to update uh, or correct your metadata for a content item that you have already registered to uh, with us, there are several different ways you can do this. So if you use OJS, you simply need to find the record that you wish to update. You can either leave the relevant field blank to delete it, or you add new metadata in that field to update it, and you deposit it again using the Crossref import export plugin. So again, you need to be running at least three, uh, OJS 3.1.2 in order to do this and have the Crossref uh, import export plugin enabled. If you're using the web deposit form, you can also use that to make these changes, but please note that you need to redeposit all of the metadata that you included before. So for example, if you find that you misspelled an author's name, you need to manually type in or copy and paste not just the corrected last name, but all of the metadata that you sent us earlier. So the journal level, the issue level, the article level metadata before you resubmit it. Um, and this is because when you resubmit this metadata to us, we overwrite the old record with new information. So if you leave gaps or you don't put in the correct information, all of that will get overwritten. The same goes for if you redeposit an XML file. Um, you must supply all the bibliographic metadata for the record being updated, not just the fields that need to be changed. And when you resubmit uh, an XML file, please note that 
the value included in the timestamp element also needs to be incremented each time DOI is updated. Um, there is a difference for URL updates. So if you just simply need to update where your content is located, because this happens quite frequently, you don't need to resubmit all of the metadata to us. You can simply send us a CSV file with a list of all the DOIs and the new the DOIs that need to be updated and a list of the new URLs. And then we can update this for you. And you would send this to our support team at support at crossref.org. And please remember that a new DOI is never assigned for a URL update or a title transfer. And there's never charges to update your metadata either. We want to make this as easy as possible for you to do and uh, take down any barriers to participation for doing that. So one thing worth mentioning, however, is that people think that Crossref members have a defined set of metadata and that all of our metadata is complete and fully comprehensive. But that's not exactly the case as much as we wish that it is. Um, so this might be more what your metadata looks like. So some of our members, they're not able to send us certain pieces of information. Perhaps they don't have this information or they lack the technical capacity to do so, or they simply don't see the value in sending us um, these pieces of metadata. But also what we realized was that many of our members don't quite know what metadata they're sending us. They don't know what gaps exist or what metadata they could send us. So because of that, we have developed a tool called participation reports. So the aim of this is to help our members identify areas that they can improve upon and what metadata they can send us, as well as explaining how to do that and why it's important. So as we've said, uh, richer metadata makes your content much more useful, not only for yourself, but for lots of third parties as well to use it. And we want to provide you with an easy way for you to assess what you're currently doing. So you would go to this website, you would type in your member name. So this is the name on your account with Crossref. And this is the type of thing that it will come up with. So this is a university in Jogjakarta. Uh, you can see the main page of the report and information about the organization. At the top, you can see the name and you can also see the total number of content items or DOIs that they've registered with us. This page also shows percentages of items that have certain metadata elements deposited. So these are the elements that we consider really important to make your content useful and easy to discover. So they include references, ORCID identifiers, financial information, URLs for licenses and similarity check service, abstracts and crossmark if you're using that service. And each has a percentage shown alongside it. If you have multiple titles, each of these will have its own result. Um, and different titles might have different results because different editors may have done this information um, and submitted different information to Crossref. And this is the same for different content types as well. Um, so if I look at the next um, page, you can see here a little bit more about how it works. So you can see there's a drop down list for the different content types that you can view the report by. You can also search by a particular title. Um, on the right hand side, you can also choose uh, whether you view all of your content, whether you view your current content, which is what is uh, published within the last two years, or back file content, so this is older than two years. Um, and it, the, the report will uh, differ depending on what you search by. And please note that not all fields will be populated for all titles. So for example, if you have very old content that was published in 1960, it's not going to have an ORCID identifier for all the authors for that. Um, and some types of publications might not have abstracts or they might not be funded. Um, so generally, back issue content won't have as much detail the further back you go, but you can always go back and add, add to this metadata. So hopefully we want to help our members make their metadata look more like this. Um, so to do so, check out your own organisation and you can also search for other organisations within the participation reports tool. And you can always contact us if you want further help and information about adding extra metadata to your records. <clears throat> On this next slide as well, I've also added some quick fixes to help you improve your metadata. Um, so you can make your references open. As Janine said, there's only two publishers now that haven't made their references open. So I'm guessing pretty much everyone in Indonesia already has open references, which is great. Um, provide license information, include funding information if you have it use raw identifiers, 
Encourage your authors to submit ORCIDs and to use ORCID of auto update, which we looked at earlier, and also to cite data. Um, and now we're just going to conclude basically uh, that you know many of our pe many people use our messages to, to help find, cite, link, evaluate, and reuse research. And sharing metadata has many benefits for everyone, including increasing discoverability of your content and inclusion in various different academic services. And keep in mind that only your metadata is shared, not your full text, but the richer you make it, the easier it will be for people to find your research. Um, if you do need further help and support, you can always refer to our education documentation, um, which is only available in English at the moment, um, but we'll be working on translations of that, or at least parts of that in future. Um, if you have a specific technical question, you can always email our support team, and they'll be happy to get back to you. And we also encourage you to check out our community forum where you can post questions to the group, either in English or Bahasa. And either a member of Crossref staff, one of our wonderful ambassador team, some of who are on the webinar today, or another community member will be able to get back to you there. As you know, we also run webinars such as this one, and you can find all the recordings on our website. So thank you. I'm going to end there today, and then we'll answer any, any questions if there are any remaining. And, and thank you, everyone. Uh, I see there are several questions, I think, Vanessa. Okay. Let me check. Yeah, one of them are asking about the feedback form. I, I will Please get the link to that now. <laughs> <laughs> Please don't forget about that. Um, and there are two people here raising their hand. Yeah, Mr. Tasman Tas and uh, Indriani, uh, I will give uh, permission to talk. Uh, we have also Pak Darmawan and Pak Darmawan. Okay, uh, let me call Pak Tasman dulu. Pak or Bu, silakan. Pak Tasman atau Ibu Tasman. Uh, Bapak atau Ibu Tasman atau dilanjutkan dengan Ibu Indriani saja kalau tidak ada. Silakan Ibu Indriani. Saya sudah allow to talk. Silakan. Ada juga saya panggil berikutnya tadi sudah lower. Oke, okay, uh, Pak Tasman silakan atau Ibu Indriani silakan. Well, I think they, yeah, they raise their hands uh, accidentally, probably. <laughs> Possibly. Um, yeah. Okay. <laughs> if anyone okay, has a question and they want to write in the, in the Q&A rather than speak out loud, yeah. you, you can. Yes. Um, I've also just uh, put the link to the feedback form into the chat box for everyone. Um, so if you fill this in, it's very short, it's very useful for us to get your feedback, and then it will send you uh, automatically a certificate of attendance. There's a question just in the chat rather than the Q&A about how to find out about COVID-19 data. Mm -hmm. I could um, just mention that, um, of course, you can search the Crossref search interface for COVID-19 mm -hmm. or COV-SARS-19. Um, we also have a public data file where anyone can, if you can work um, with um, the metadata at scale and programmatically, um, that's a really good way to take the Crossref public data file, uh, which is on academic torrents. We can maybe share the link um, because of course, COVID-19 has been talked about in all types of literature and there's a lot of data out there and um, it's it's in social sciences and you know mental health research as well as of course um, uh, the sciences as well so um, you would just search for that search for those terms just like you would anything else and try to get across the different subject categories but I thought I'd mention the public data file so if you can work programmatically, that's a really good resource. We just released the last one in, I want to say April, I think. You can maybe find that link. 
I'm having a look for it just now. I've got the link to our blog, which I assume we'll have the link to. Yeah, it. if you look to the blog, that would be good. Yeah, I've just done that for you, Vanessa. As well. Oh, already ahead of me. Thanks, Paul. Thanks, Paul. <laughs> okay, Vanessa, I think there is no more questions and raising hands. Okay. Well, in that case, we will end the webinar a few minutes early. Um, Thank you again for everyone for attending. We hope you found this useful. Uh, I will send the recordings and the slides from all three days, uh, hopefully by early next week. Uh, so please be patient and bear with me. Uh, I just need to edit the recordings and things like this, um, but you will have it soon. I will also share this in our community forum. There's already a post uh, about this uh, webinar series, so I'll also put the links there. Um, and yeah, thank you again to Relawan Journal uh, for all your work on this and to our ambassador team, uh, to Lydia and Azar who've been doing a fantastic job moderating for the last <laughs> few days uh, Thank and you. also all of our guest speakers as well. Thank you Vanessa. Lydia do you want to say some closing words in Bahasa Faifon? Okay. Uh, Bapak Ibu dengan tidak ada lagi yang bertanya dan juga tidak ada lagi yang berkomentar dan raising hands maka webinar ini akan diakhiri se sedikit lebih cepat jangan lupa untuk menunggu email dari pendaftaran yang kemarin nanti akan ada link yang akan dikirim melalui email terutama yang menghendaki sertifikat bisa dicek di chat ada link untuk feedback form yang juga akan uh, di situ juga tersedia untuk permintaan sertifikat Uh, webinar series ini akan ada lagi right Vanessa we will have another webinar series in the future yes I'm sure <laughs> jadi uh, Bapak Ibu yang ingin membahas sesuatu karena webinar ini membahasnya tentang metadata tiga harian ini kita bahas metadata probably in the future kita bisa membahas yang lain jadi jika ada yang ingin dibahas atau punya ide atau apa bisa ke community forum di Crossref uh, Everyone can join the community forum, like yes, Vanessa. Yes, it's open, openly available yeah. for anyone to join. Yes. Ya, yeah. jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan di sana. Jadi kita bisa uh, mendapatkan feedback untuk kedepannya apa yang akan kita bahas. Baik, uh, saya Zuri Diana, guru serta Pak Ashar, Vanessa, Jimmy, and Paul. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Thank you, all guys. Thank you, Vanessa. Thank you, everyone. Okay. Thanks, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Paul. Bye. Thank you. Bye. Bye.